നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാദമി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നാമം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായി ആ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമതുല്യമായ പദമാണ് സർവനാമം അതറിയാലോ ഒരു നാമം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായി ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നതാട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു നാമം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായി ആ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമതുല്യമായ പദമാണ് സർവനാമം ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏത് സർവനാമത്തിൽ പെടുന്നു കേട്ടോ പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമമാണോ ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമമാണോ മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമമാണോ ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണെന്ന് ഏതാണെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒരു ഉത്തമ എന്താണ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമമാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ ഇനി നോക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അജ്ഞാത രഹസ്യം എന്ന പദം ഏത് സമാസത്തിൽ പെടും ഇത് സമാസിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ ഏത് ഏതിലാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അജ്ഞാത രഹസ്യം എന്ന പദം ഏത് സമാസത്തിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കർമ്മധാരയ സമാസമാണോ അവിഭവനാണോ സംബന്ധികയാണോ ദന്ത സമാസമാണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അജ്ഞാത രഹസ്യം എന്ന പറയണ പദ ഏത് സമാസത്തിലെ വരിക കർമ്മധാരയ സമാസം അല്ലെ അജ്ഞാതമായ രഹസ്യമാണ് അജ്ഞാത രഹസ്യം അല്ലെ അജ്ഞാതമായ ആയ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കർമ്മധാരയൻ സമാസമാണ് കേട്ടോ കർമ്മധാരയൻ സമാസമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്തമൻ ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അജ്ഞാത രഹസ്യം അജ്ഞാതമായ രഹസ്യം അപ്പൊ അതെന്താ വരെ കർമ്മധാരയ സമാസമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ വികലമല്ലാത്ത പ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക അനുസരണശീലമില്ലാത്ത ഗോപാലന്റെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അനുസരണം ശീലമില്ലാത്ത ഗോപാലന്റെ മകൻ ഗോപാലന്റെ അനുസരണ ശീലമില്ലാത്ത മകൻ ഗോപാലന്റെ അനുസരണം ശീലം ഇല്ലാത്ത മകൻ ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വികലമല്ലാത്ത പ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക ഏതാണെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ആ അതായത് സി ആണ് അല്ലെ ഗോപാലന്റെ അനുസരണ ശീലമില്ലാത്ത മകനാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇ എന്ന് ഈ ചോദ്യം വന്നതിന് ശേഷം കുറെ ട്രോളൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പി എസ് സിയുടെ ട്രോളൊക്കെ കുറെ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര് ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര് എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് 
ആരാണ് കെ ശ്രീകുമാർ പി സച്ചിദാനന്ദൻ പി സി ഗോപാലൻ ആനന്ദക്കുട്ടൻ ആരാണ് ആനന്ദൻ തുലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹായ് ഹായ് സച്ചിദാനന്ദൻ ആണ് ബി ആണല്ലേ ആൻസർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാല സാഹിത്യകൃതി ഏത് ബാലകാല സാഹിത്യകൃതി കേട്ടോ ബാ ബാല സാഹിത്യകൃതി അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ കൃതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാല്യകാല സഖി ജന്മദിനം സർപ്പയജ്ഞം പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാല സാഹിത്യകൃതി ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഏതാണ് ഐശ്വര്യ പൂഴിക്കുന്നത്ത് ശ്രീനു വൃന്ദാവിജയൻ ഏതാ ഏതാ വര പലരും തെറ്റിച്ചതാണ് ഈ ചോദ്യം പലരും തെറ്റിച്ചതാണ് ഏതാണ് ശ്രീനു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാല സാഹിത്യകൃതി ഏത് ഏതാണ് പ്രസാദ വരുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാലസാഹിത്യകൃതി ഏതാണ് ബാല്യകാല സഖി ജന്മദിനം സർപ്പയജ്ഞം പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ഏതാ ഇതിന്റെ ആൻസർ സർപ്പയജ്ഞ ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിച്ചവരെല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കുക സർപ്പയജ്ഞമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൊണ്ട് പാത്തുമ്മയുടെ ആടൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കും പക്ഷെ അതല്ല സർപ്പയജ്ഞമാണ് കേട്ടോ ഇത് അന്ന് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പോയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാലസാഹിത്യകൃതി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്നൊരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറി ഈ ചോദ്യം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാലസാഹിത്യകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്പയജ്ഞമാണ് കേട്ടോ അത് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ തന്നെ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു നാമം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായി ആ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമതുല്യ പയ മായ പദമാണ് ഇത് സർവനാമം ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏത് സർവനാമത്തിലപ്പെടുന്നത് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു അജ്ഞാത രഹസ്യം എന്ന പദം ഏത് സമാസത്തിൽ പെടുന്നു എന്താണ് അജ്ഞാത രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാതമായ രഹസ്യം അല്ലെ കർമ്മധാരയൻ സമാസമാണ് വികലമല്ലാത്ത പ്രയോഗം അനുസരണ ശീലമില്ലാത്ത ഗോപാലന്റെ മകനാണോ അനുസരണം ശീലമില്ലാത്ത ഗോപാലന്റെ മകനാണോ ഗോപാലന്റെ അനുസരണ ശീലമില്ലാത്ത മകനാണോ ഗോപാലന്റെ അനുസരണ ശീലമില്ലാത്ത മകനാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആനന്ദ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് കേട്ടോ ദൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാല സാഹിത്യകൃതി ഏതാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാല സാഹിത്യകൃതിയാണ് ഇത് സർപ്പയജ്ഞ ആരും തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമനാൽ രാമനാൽ എന്നത് ഏത് വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് രാമനാൽ എന്നത് ഏത് വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നിർദ്ദേശിക സംയോജിക പ്രയോജിക ആധാരിക ഏതാണ് പ്രയോജികയാണല്ലേ ആൽ പ്രയോജിക ഹേതു അല്ലെ ആൽ പ്രയോജിക ഹേതു രാമനാൽ എന്നത് ഏത് വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പ്രയോജിക ആണ് പ്രയോജിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയ കവി ആര് പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയ കവി ആര് പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയ കവി ആര് പാലാ നാരായണൻ നായരാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു പുതിയ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ മലയാളത്തില് അതേതാണ് ആ അവാർഡ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ അവാർഡ് ഏതാ മലയാളത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഒരു ബുക്ക് ഒരു സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു അവാർഡ് മലയാളത്തില് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കൃതിക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ അവാർഡിന്റെ പേരെന്താ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതലാണ് അത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്
ഏതാണത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ആൻസർ ചെയ്യ ഏതാണ് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് അയ്യെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഐശ്വര്യ പൂഴിക്കുന്നത്തെ എവിടെ പടി എടുത്തിട്ട് രണ്ടടി അടിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ടിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുരസ്കാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കേട്ടോ മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് കിട്ടിയത് ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക്ക് ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകത്തിനാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക്ക് ആ കേട്ടോ ജെ സി ഡാനിയൽ എന്നല്ല മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഇയർ കേട്ടോ മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബ്ലൂ ഈസ് വാട്ട് ലൈക്ക് ബ്ലൂ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഓക്കെ ദൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ വാർഡുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ദൻ അടുത്തത് വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത ആരുടെ ഇത് ചോദിച്ചതാണ് വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത ആരുടെ വയലാർ രാമവർമ്മ പി ഭാസ്കരൻ ടി എസ് തിരുനുമ്പ് ഒ എൻ വി ഏതാണ് വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത ആരുടേതാണ് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ആണോ പി ഭാസ്കറിന്റെ ആണോ ടി എസ് തിരുമുമ്പിന്റെ ആണോ ഒ എൻ വിയുടെ ആണോ വയലാർ ഗർജി ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത ആരുടെ ആ അതെ പി ഭാസ്കറിന്റെ ആണ് പി ഭാസ്കറിന്റെ ആണ് മെജോറിറ്റി എല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പി ഭാസ്കറിന്റെ ആണ് വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാച്ചം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് കാച്ചം എന്ന അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ത് ഗുഹ കണ്ണാടി ഗ്രഹം കുട കാചം എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ത് ഗുഹ എന്നാണോ കണ്ണാടി എന്നാണോ ഗ്രഹം എന്നാണോ കുട എന്നാണോ കാച്ചം കാചം എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ത് കാചം എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗുഹ കണ്ണാടി ഗ്രഹം കുട ഏതാണ് എല്ലാവരും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യം കാചം എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഹ എന്നാണ് കേട്ടോ കാചം എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഹ എന്നാണ് ഓക്കെ കാചം എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ് ഗുഹ എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര് സുഗതകുമാരി അക്ബർ കക്കട്ടിൽ പെരുമാൾ മുരുകൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര് സുഗതകുമാരി അക്ബർ കക്കട്ടിൽ പെരുമാൾ മുരുകൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ആരാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് പെരുമാ എന്താണ് പെരുമാൾ മുരുകനാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ പെരുമാൾ മുരുകനാണ് ആൻസർ ഓക്കെ സോറി കാജം എന്ന് പറയുന്നതേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞാണ് രണ്ട് കാജം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോറി കേട്ടോ കാജത്തിന്റെ സ്പടിക എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ട് കണ്ണാടിയാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം സോറി ക്ഷമിക്കണം കണ്ണാടിയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാജം ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ മെസ്സേജ് തന്നെ ആരാ ചോദിച്ചത് അത് തിരുത്താട്ടോ കാജം എന്ന് പറയണത് സ്പടികം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ
സ്പടികമാണ് ടാൻസർ കാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ ആരെ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ അജ്മല് അജ്മൽ അല്ലേ ചോദിച്ചേ ആ കാജൽ ഈ ജാട ഈ കാജ് എന്ന് പറയണത് അതിന്റെ അർത്ഥം കൊട്ടുവടി എന്നാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ അജ്മൽ ചോദിച്ച കാജല്ലേ ആ കാജത്തിന്റെ അർത്ഥം കൊട്ടുവടി എന്നും പിന്നെ നമ്മള് ഈ കാജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കാജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സാധനം ഈ സാധനത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണാടി എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ എന്തിട്ടാണ് ആൻസർ കീല് തെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണ കേട്ടാ തെറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താണ് കാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി കേട്ടോ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം കാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി പിന്നെ അജ്മൽ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഒരു കാജം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കാജം അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊട്ടുവടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ രണ്ടര ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് പ്രസാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി കേട്ടോ അതും തിരുത്ത കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിലേ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കണ ഇതില് ആൻസർ കീ തെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ തിരുത്ത കേട്ടോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തപ്പോ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് പെരുമാൾ മുരുകനാണ് അല്ലെ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് പെരുമാൾ മുരുകനാണ് ദൻ പ്രതിപദം പ്രതിപദം ഇതിലെ സമാസമേത് പ്രതിപദം ബഹുഗ്രീഹിയാണോ അവിഭാവനാണോ തൽപുരുഷനാണോ ദ്വന്ദ്വനാണോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ പ്രതിപദം എന്നതിലെ സമാസമേത് ബഹുഗ്രീഹി അവിഭാവൻ തൽപുരുഷൻ ദ്വന്ദ്വൻ ഏതാ സമാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലെ പ്രതിപദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പദം തോറും നർത്തം അതാണ് പ്രതിപദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരിക്കും പ്രതിപദം ഇതിലെ സമാസം എന്ത് ബഹുഗ്രീഹി അവിഭാവൻ തൽപുരുഷൻ ദ്വന്ദൻ എന്താണ് പ്രസാദ് സി പറഞ്ഞിരിക്കണ ആൻസർ ബഹുഗ്രീഹി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബഹുഗ്രീഹി എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താമരക്കണ്ണൻ അപ്പൊ താമരക്കണ്ണുള്ളവൻ ആരോ അവൻ അതാണ് ബഹുവ്രീഹി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് അവിഭാവനാണ് വരിക കേട്ടോ അവിഭാവനാണ് വരിക ഓക്കെ അവിഭാവനാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മള് യഥേഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ സ്നേഹം സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇത് അവിഭാവനാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്തില് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് നാടകം ഏത് പാട്ടബാക്കി സമത്വവാദി ദൈവത്താർ സൃഷ്ടി ഇതിലേതാണ് വരാ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് നാടകം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് നാടകം ഏത് പാട്ട ബാക്കിയാണോ സമത്വാദിയാണോ ദൈവത്താറാണോ സൃഷ്ടിയാണോ ഏതാ ആ സമത്വാദിയാണ് അല്ലെ അജ്മൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് സമത്വാദി സമത്വാദി ആരുടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ സമത്വാദി ആരുടെയാണ് ആരുടെ നാടകാണ് സമത്വാദി സമത്വാദിയാണ് ഏ സമത്വാദി പുളിമാന എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയാണ് കേട്ടോ പുളിമാന എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്താർ ആരുടെയാണ് ദൈവത്താർ നാടകം തന്നെയാ കേട്ടോ ദൈവത്താർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെയധികം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു നാടകമാണ് ആരെ കാവാല നാറാണ് പണിക്കർ നേടിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ് കാവാല നാറാണ് പണിക്കർ മരിച്ച സമയത്ത് അന്ന് ചോദിച്ചൊരു പി എസ് സിയിൽ കടന്നുകൂടിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദൈവത്താർ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ആരുടെയാണ് കാവാലൻ നാരായണ പണിക്കർ ഓക്കെ പാട്ടവാക്കി അറിയില്ല ആരുടെയാന്ന് അടുത്തത് നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവാര് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എം മുകുന്ദൻ ഇ വാസു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ കേട്ടാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന ചെറുകഥ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവാര് എം ടി എം മുകുന്ദൻ ഇ വാസു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ ഏതാണ് 
നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര് എം ടി എം മുകുന്ദൻ ഇ വാസു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാ ആ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ആണ് കേട്ടോ എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഒരു നാമം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായി ആ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമതുല്യപായ പദമാണ് സർവനാമം ഞാൻ നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏത് സർവനാമത്തിൽ പെടുന്നു ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഉത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമാണ് അടുത്തത് അജ്ഞാത രഹസ്യം എന്നത് ഏത് സമാസത്തിൽ പെടുന്നു അജ്ഞാതമായ രഹസ്യമാണ് അജ്ഞാത രഹസ്യം ആയ അല്ലെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആയ എന്ന് വന്നാല് കർമ്മധാരയനാണ് ദൻ വികലമല്ലാത്ത പ്രയോഗം ഗോപാലന്റെ അനുസരണ ശീലമില്ലാത്ത മകൻ അല്ലെ അന്നൊക്കെ കുറെ ട്രോളുകൾ അറിഞ്ഞതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കുറെ ട്രോളുകളാണ് ഗോപാലന്റെ മകൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തല കറങ്ങണതൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ട്രോളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ദൻ ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ പി സച്ചിദാനന്ദൻ ദൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാലസാഹിത്യ കൃതി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാലസാഹിത്യ കൃതി ഇതാണ് കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചത് സർപ്പയജ്ഞമാണ് കേട്ടോ സർപ്പയജ്ഞമാണ് ദൻ രാമനാൽ ആൽ പ്രയോജിക ഹേതു അല്ലെ രാമനാൽ ഏതാണ് പ്രയോജിക പ്രയോജികയാണ് ദൻ പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയത് പാലായ പാല നാരായണ നായരാണ് ദൻ വയലാർ ഗർജിക്കുന്ന എന്ന കവിത ആരുടേതാണ് പി ഭാസ്കരന്റെ ആണ് കേട്ടാ പിന്നെ കാജം എന്തായാലും നിങ്ങൾ തിരുത്തി തന്നു കാജം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടിയാണ് കേട്ടോ കാജം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണാടി മറ്റേ കാജം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൊട്ടുവടി എന്ന് അർത്ഥം കേട്ടാ നമ്മുടെ ജനാലയ ജാവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാജുണ്ട് അത് കൊട്ടുവടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് എന്താണ് പെരുമാൾ മുരുകനാണ് അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് പെരുമാൾ മുരുകനാണ് ദൻ പ്രതിപദം ഇതിലെ സമാസം എന്താണ് അവിഭാവനാണ് അല്ലെ പ്രതിപദം പദം തോറും അല്ലെ സമാസിച്ച് എഴുതുമ്പോഴേ ദൻ എന്താണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് നാടകം സമത്വാദി അതിന്റെ പുളിമാനയാണ് കേട്ടോ ദൈവത്താർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാവാലം നാരായണ പണിക്ക് നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് ഇനി സാക്ഷി എന്ന കാരകം അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തി ഏത് സംയോജിക ആധാരിക പ്രയോജിക പ്രതിഗ്രാഹിക ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് സാക്ഷി എന്ന കാരകം അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തി ഏത് ഏതാണ് ആ ഓട് സംയോജിക സാക്ഷി എന്ന് പറയില്ല തന്മ നിർദ്ദേശിക കർത്ത പ്രതിഗ്രാഹിക കർമ്മമേ ഓട് സംയോജിക സാക്ഷി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ അതിന്റെ ശ്ലോകം പഠിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തുന്നത് സംയോജിക സാക്ഷി എന്നാണ് പറയണത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതാ ശ്ലോകം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓട് സംയോജിക സാക്ഷിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് കിട്ടി സംയോജിക ആനന്ദിന വയലാർ അവാർഡ് നേടി കൊടുത്ത കൃതി ഏത് ആനന്ദിന വയലാർ അവാർഡ് നേടി കൊടുത്ത കൃതി ഏത് ആൾക്കൂട്ടം മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഭയാർത്ഥികൾ ഏതാണ് ആനന്ദിന വയലാർ അവാർഡ് നേടി കൊടുത്ത കൃതി ഏത് ആൾക്കൂട്ടം മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഭയാർത്ഥികൾ അവഗീതൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അവഗീതൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിവരമില്ലാത്തവൻ അഭിമാന ബോധമുള്ളവൻ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്നവൻ നിന്ദയോട് കൂടിയവൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അവഗീതൻ അവഗീതൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് വിവരമില്ലാത്തവൻ 
അഭിമാന ബോധമുള്ളവൻ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്നവൻ നിന്ദയോട് കൂടിയവൻ ഏതാണ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അവഗീതൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിവരമില്ലാത്തവൻ അഭിമാന ബോധമുള്ളവൻ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്നവൻ നിന്ദയോട് കൂടിയവൻ ഏതാണ് അവഗീതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ എന്താണ് ആൻസർ വരും അവഗീതം എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്ദയോട് കൂടിയവന്ന് അർത്ഥം നിന്ദയോട് കൂടിയവന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്നിട്ട് മണിപ്രവാളത്തിന്റെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ഏത് മണിപ്രവാളത്തിന്റെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ഏത് പദ്യരത്നം ചന്ദ്രോത്സവം ലീലാ തിലകം ശുഭ സന്ദേശം ഏതാണ് ആൻസർ വരിക മണിപ്രവാളത്തിന്റെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ഏത് സി ആണ് ലീലാ തിലകമാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ലീലാ തിലകമാണ് ആൻസർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സന്ദേശകാവ് മയൂര സന്ദേശം ശുഭ സന്ദേശം കോക സന്ദേശം ദൻ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം ഏതാണ് വരിക മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സന്ദേശ കാവ്യം ഏത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സന്ദേശ കാവ്യം ഏതാണ് വരുന്നത് ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശമാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ചമ്പു കാവ്യം ഏത് ഉണ്ണിയാടി ചരിതം ഉണ്ണിയച്ച് ചരിതം മയൂര സന്ദേശം ശുഭ സന്ദേശം മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ചമ്പു കാവ്യം ഏതാണ് മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ചമ്പു കാവ്യം ഉണ്ണിയാടി ചരിതം ഉണ്ണിയച്ച് ചരിതം മയൂര സന്ദേശം ശുഭ സന്ദേശം ഏതാ പ്രസാദ് മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ചമ്പു കാവ്യം ഏത് ആ ബി ഉണ്ണിയച്ച് ചരിതാണ് കേട്ടോ ഉണ്ണിയച്ച് ചരിതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുദ്ധ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ കാവ്യം ഏത് ശുദ്ധ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ കാവ്യം ഏത് ശുദ്ധ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ കാവ്യം ഏത് രാമായണം ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണഗാഥ രാമചരിതം ശുദ്ധ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ കാവ്യം ഏത് രാമായണം ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണഗാഥ രാമചരിതം ശുദ്ധ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ കാവ്യം ഏത് രാമായണം ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണഗാഥ രാമചരിത ഏതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ആകെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലേ ഇതിന്റെ ആൻസർ കൃഷ്ണഗാഥയാണ് കേട്ടോ കൃഷ്ണഗാഥയാണ് ആൻസർ കൃഷ്ണഗാഥയാണ് ഓക്കെ കൃഷ്ണഗാഥയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാഥാവൃത്തം അറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാഗളി കളകാഞ്ചി കേഖ മഞ്ചരി ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാഗളി കളകാഞ്ചി കേഖ മഞ്ചരി ഏതാണെന്ന്
അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് പറയും കേട്ടോ ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഞ്ചരിയാണ് കേട്ടോ മഞ്ചരിയാണ് കേട്ടോ മഞ്ചരിയാണ് ഓക്കെ ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഞ്ചരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിളിപ്പാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വൃത്തം അതായത് ദ്രാവിഡമല്ലാത്ത വൃത്തം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കിളിപ്പാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വൃത്തം ഏത് ദ്രാവിഡമല്ലാത്ത വൃത്തം കേക കാകളി കളകാഞ്ചി മാലിനി കിളിപ്പാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വൃത്തം ഏത് അറിയില്ലേ അല്ലെ മാലിന്യാണ് കേട്ടോ മാലിന്യാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മഞ്ചരി പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞ ശുദ്ധ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ കാവ്യം കൃഷ്ണഗാഥയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ചമ്പുകാവ്യം ഉണ്ണിയച്ച് ചരിത എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ തന്നെ അടുത്തത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശകാവ്യ ഏതാണ് ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മണിപ്രവാളത്തിന്റെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ലീലാ തിലകം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ശൃംഖല ചങ്ങലയായും ശൃംഖല ചങ്ങലയായും കൃഷ്ണൻ കണ്ണനായും മാറിയ വ്യാകരണ പരിണാമം ഏത് ഇത് തത്സമമാണോ തൽഭവമാണോ തദ്ദിതമാണോ തത്സ്വരൂപമാണോ ഏതാ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തം ശൃംഖല ചങ്ങലയായും കൃഷ്ണൻ കണ്ണനായും മാറിയ വ്യാകരണ പരിണാമം ഇത് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ തൽഭവമാണോ തദ്ദിതമാണോ തത്സ്വരൂപമാണോ തത്സമമാണോ പിന്നെ ആൻസർ എന്താ തൽഭവമാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് ശ്രാദ്ധം ശ്രാദ്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ചാത്തം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊളോക്കലായിട്ട് പറയില്ല കൊളാക്കി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ ഓണല്ലേ ഓണ ഇതിന് ഉണ്ടായ ശ്രാവണം കേട്ടാ ശ്രാവണത്തിൽ നിന്നാണ് ഓണം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോ ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ശ്രാവണത്തിൽ നിന്നാണ് ഓണം ഉണ്ടായത് ശൃംഖലയിൽ നിന്നാണ് ചങ്ങല ഉണ്ടായത് അല്ലെ നമ്മളത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 കൊളാക്കിയതാണ് കൊളാക്കിയ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് തൽഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സീതയാണ് ചീതയായത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പട്ടര് പട്ടര് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതായത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് പട്ടരിൽ നിന്നാണ് പട്ടരുണ്ടായത് അപ്പൊ അന്യഭാഷാ പദങ്ങളെ രൂപവ്യത്യാസത്തോടെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തൽഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പറയാം തൽഭവും തത്സമവും അതിന് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം മക്കളെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതല്ലേ ഒരു നാമം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായി ആ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമതുല്യമായ പദമാണ് സർവനാമം ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏത് സർവനാമത്തിൽ പെടുന്നു ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം അത് ഓക്കെ അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അജ്ഞാത രഹസ്യം എന്ന പദം ഏത് സമാസത്തിൽ പെടും അത് കർമ്മധാരയ സമാസത്തിലാണ് അജ്ഞാതമായ രഹസ്യം ആയ കർമ്മധാരയൻ അടുത്ത് വികലമല്ലാത്ത പ്രയോഗം ഗോപാലന്റെ അനുസരണശീലമില്ലാത്ത മകൻ കേട്ടാ ദന്നെ ആനന്ദൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനാരാണ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാലസാഹിത്യ കൃതിയാണ് ഇത് സർപ്പയജ്ഞം തന്നെ രാമനാൽ ആൽപ്രയോജിക ഹേതു തന്നെ എന്താണ് അടുത്തു വന്നത് പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയത് പാല നാരായണൻ നായർ തന്നെ വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു പി ഭാസ്കരൻ 
then kajam ta in the thanks to endana nammada ara a kutiyana parnadu correct aayi ara parna answer kajathinte prasadam parnu pinne vera oru kutiyam parnirunnu shrinu anu thonunu shrinu ano nariyilla alla ajmal ajmal na thanks ta appo ajmal parna karana yana check cheyidu kajam enna parnadu endana kajam nu parna spadiga nu arthundu kannadi enna arthundu ta ഓക്കെ മറ്റേ കാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടുവടി എന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് അർദ്ധനാരീശ്വരൻ പെരുമാൾ മുരുകനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതിപദം ഇതിലെ സമാസം ഏത് അവിഭാവനാണ് ഓക്കെ ദൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് നാടകം സമത്വം അത് ഇതിന്റെ എഴുതിയത് പുളിമാന എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കേട്ടോ പുളിമാന എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന ചെറുകഥ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവാരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായര് പിന്നെ സാക്ഷി എന്ന കാരകം അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തിയാണ് ഏതോട് സംയോജിക സാക്ഷി സംയോജിക ആനന്ദിനെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവഗീതൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിന്ദയോട് കൂടിയവൻ പിന്നെ ശൃംഖല ചങ്ങലയായും കൃഷ്ണൻ കണ്ണനായും മാറിയ അതേതെന്ന് പറഞ്ഞ തത്ഭവം ട്ടാ തത്ഭവമാണ് ദൻ മണിപ്രവാളത്തിന്റെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ലീലാ തിലകം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശകാവ്യം ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം പിന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ചമ്പുകാവ്യം ഉണ്ണിയച്ചി ചരിതം ശുദ്ധ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാവ്യം ഏതാണ് കൃഷ്ണഗാഥ ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് മഞ്ചരി കിളിപ്പോ കിളിപ്പാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വൃത്തം ഏതാണ് മാലിനി ആ ഇനി പറഞ്ഞ കൂടെ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം കേളി തോടയം മഞ്ജുതര ഇവ ഏത് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേളി ഇത് കിട്ടോ കേളി തോടയും മഞ്ജുതറ ഏത് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിട്ടോ കേളി തോടയും മഞ്ജുതറ ഏത് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആൻസർ കഥകളിയാണ് കേട്ടോ കഥകളിയാണ് അപ്പൊ അജിത്ത് ആ ഭരണം എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം കേട്ടോ പ്രസാദേ കഥകളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഉണ്ടാവില്ലേ നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ കേളി കൊട്ടുണരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതന്നെ സംഭവം